。国内知名餐饮集团新开的排餐馆自助餐吃到饱，插旗新竹国际酒店提供好吃的排餐以外，有多种新竹料理随你吃。但是看到开幕第一天的场景，却让我觉得。哎呀，我是老刀，我们现在来到新竹这里啦。然后在我们身后这边是 a p p s o 酒店，哎，你各位啊，还记得我们这有在新庄吃一间青叶牛排吗？哎，他那间呢、啊、是由路易莎集团呢、啊、所开设的排餐馆呐、啊。哎，可是啊，还记得我们上次去吃青叶呢？哇，那个时候虽然他的排餐很好吃啊，可是他现场的人潮啊，就感觉好像有那么一点。<笑>所以，我们今天就趁他试营运第一天，我们来用餐啦。我们再体验看看他这边表现会是如何啦，好不好？那等一下我们也继续试看吗 ？Go！ 欧克亚各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，可是今天我们是他第一天试营运来哦，结果现场啊只有几桌的客人而已啊。哎、欸，我就是说他们应该是没有去刻意宣传什么的吧？可是我刚刚有看了一下这边的菜单啊，哎、欸，他这边的价格啊，最低的排餐费用啊，比起上次我们在新庄吃到那次啊，它多了一百块啊。哎、欸。可是啊，他今天有说，因为他今天是试营运啊，所以我们排餐可以买一送一，哎，所以我们今天就可以一次吃两份排餐，跟各位分享哎。所以您就是要一个燕烤一百牛排嘛？对，然后然后酱的部分您需要两个酱。哎，对，是。好，那然后还可以再选一个排餐吗？哪一个？你就说，你说今天买一送一、嗯。对，今天买一送一。那你要一个人吃两个排餐吗？对，可以啊。Okay, 好，我试一下。那可以啊，可以啊，可以啊。我想我这里点一个鸭胸。鸭胸做梅果酱。哎，对，是。然后这个的部分完全有没有讲？我等下再回复您。好好，哎、欸，麻烦你了。哎、欸，谢谢。不过 OK 啦，我们再去拿点东西，我来吃吧。刚才讲这种水米把配啊，一定要拿点饭菜的吧？哇，四个四水文，这样就好了。哦，他今天这个炸物有。月亮虾饼呢？我、哦、怎感觉好像比上次在新庄的丰盛许多啊？柠檬清蒸鱼，哦，这颜色看起来就很好吃啊！啊就就，咦、欸，就大堆哦，有两波啦。还有你爱吃鸡肉的话、啊，你看你这边，从鸡腿排到鸡翅全都有了啦。还有咸酥鸡，哇，赞赞赞赞！鸡翅膀，还有我们今天来试试看新竹这间的卤猪脚啊，哇哇，哇，看下，肥猪猪的，好像很好吃哦。烧肉汤第一回哈，哦，我们就来调一杯摸摸渣渣啦。光是有摸摸渣渣，我觉得就赢新庄的那一间呢。
哎，各位啊，我们今天幸运来啊，刚好有遇到他们的泰式料理节吧。哎，要不然他这一家。生米法费啊！我记得他就是提供一些台式的料理而已啊，可是没有想到今天竟然吃到泰式风味啊！哎、欸，我是还蛮期待的。那我们先用月亮虾饼开开胃吧。它的虾饼有可能是离出有一段时间的，所以它吃起来口感有一点比较。干的感觉啊，可是里面的鲜虾泥啊，我它吃起来就是就是好吃。我很喜欢吃这种，吃到一种鲜虾味的感觉。那我们再配一口泰式柠檬茶。就是有泰式风味的柠檬茶，是一般牛排，那把也上双酱。哎，是左边的是红酒蘑菇酱，右边的是黑胡椒酱。好，哎，谢谢。再晚上鸭胸朵梅果酱，谢谢。哎，谢谢。哎，各位啊，我们的主餐都上桌了，那我们趁热吃起来吧。鸭胸吃起来，它这个鸭胸我们要点七分熟，所以它带一点粉色粉色。可是啊，我们吃下去说哇，它竟然会跑出肉丝的感觉，而且说它的肉丝吃起来十分的软嫩呢。我觉得这是很好吃的鸭胸哎。接下来我们再沾它旁边的果酱试试看呢，它就是没果酱啊，我就觉得说就很像是我们在早餐店吃到风味。接下来我们来试试看五分熟的一板牛排啦。你还记得上次我们在新庄青燕吃到的牛排吗？哇，光是一个纽西兰牛排啊，那么就改鹅肉咖，被并轨啊！结果我们今天吃到这个美国牛的一般牛排啊，哎、欸，它补足了上次我们缺少的牛香味啊！哎、欸，它真的是很好吃的排餐呢，它有这个价值，很好吃。还有它今天这里面也有加热肉汁啊。我觉得说他们肉汁的调味啊，它帮这个排餐增加额外的香气啊，我觉得这有一种神来一笔的感觉啊。还有他煎牛排啊，也可以点双酱的。那我们先试试看黑胡椒酱。我们再试试看另外一个酱呢。我觉得说它这个蘑菇酱味道是比较有沉稳的感觉、啊，它比起我们吃一些台式牛排馆来说、啊，它这个就是我们在西餐厅可以吃到的味道吗？这真的是我们今天这样双主餐这样子啊，哇，这餐真的是超划算的，划算的爆炸！还有它这旁边还有烤蒜头啦，我们来试试看，就感觉好像在。多热一点会比较好啊，要不然它吃起来还是会有一点微微的那种蒜头的辛辣感呢、啊。那我们用蒜头配牛排试试看。哦，这应该是韩吉。关着不
蓝鸡鸡的鸭吧。就<笑>平常你们吃鸭肉啊，它这样的红度你们敢吃吗？但它真的很好吃，它真的很好吃。那我们再吃看它旁边的蔬菜。拜托你足球啊！哇、哦，各位啊，我刚吃下这一口，看它菜味啊。非常的菜呀、啊、！Oh my god！ 哇，比那个成功岭的二冰还要菜！还有刚排山蘸酱我都留着啊，我们来试试看黑胡椒酱呢比起用鸭肉沾它旁边这个果酱来说、啊，我更喜欢去沾那个黑胡椒跟蘑菇酱了。我们在吃这种吃到饱的时候啊，我对这种蛋菜的要求就是卖超车就好啊。哎，可是我们今天试营运，然后来到如此有气氛的酒店，它的表现应该是可以让人蛮期待的吧。蘸就对了。我觉得说它调味淡淡的，而且说它吃起来也会有淡菜的一点甜味吧。说是姜烧鸡，我严重怀疑它是盐酥鸡啊，是他们师傅自己去腌制、果粉炸出来的，因为它吃起来有一股十分浓厚的家常味。虽然说它是蛮好吃的啦，已经冷了还是很好吃。然后配一瓜高赞它。我们吃到这边，我们配一下我们刚刚调的磨磨渣渣的我觉得说它喝起来时候，爷爷奶味够重，甜度有够，就很好吃。接下来是鸡腿排，它这鸡腿排吃起来感觉没有什么水分呢、啊，而且十分的有口感。我觉得说应该是他们鸡腿排放了有一段时间呢才会这样吧。接下来就是我们期待许久的罗迪卡。如果它今天口感吃起来是软嫩的话，我一定给它一百分。嗯哼哼。该不会路易莎餐饮他们的猪脚啊，都是由他们统一做出来，然后送到店家这边的而已吧？所以不管是它的味道啊，跟口感啊，就跟我们之前在新庄吃到的是一模一样的，完全一样。这个也 OK 啦。毕竟口感这种东西真的是见仁见智啊，有的就是喜欢吃比较有这种 Q 弹的皮感觉吧，就像慢慢迪卡呢。还有就是清蒸柠檬鱼的部分呢、啊。它这个鱼肉啊，有可能是我们常见的国宴鱼啊、多利鱼啊、巴沙鱼啊，甚至是说鲶鱼肉啦。可是它这调味啊，我觉得下得十分的重啊，它非常的够味啊。这时候如果我们可以配一点这个的话，哇，应该会很完美啦。我还是第一次在这种西餐厅看到这种的菜色哎。哎、欸，西餐厅
有这个菜色哎。非常有口感啊！它这个东西啊，刚刚剥挂头你啊，我是觉得说口感非常的干啊。OK 啊，各位，那我们吃完第一回所有东西啊，那我们继续拿下一回的东西，来吃吧。来，哇，这个月亮虾饼再来一点呢、啊。泰式梅子酱，经典呢！哎，加满有哈瓦伊披萨，这是新疆披萨，冷盘白虾，泰式大薄片，洋芋沙拉，嚯，好健康哦！胡椒火腿，烟熏里脊。那今天有泰式料理啊，一定要试试看冬阴功海鲜汤的吧。哇，然后这边有罗宋汤，它里面有牛肉块，赞赞赞赞！还有今天终于喝到酥皮浓汤了，上次忘记喝了，刚好意大利面剩这么一点点的，太好了，我们还吃得到。赞！哎，那我们来试试看打泡猪。哎、欸，一个五啊，它这应该是用打抛液吧，不是九层打的。哎、欸，还有我们来试看红咖喱啊，它这里面呢、啊、的肉应该都是被捞光光的，那我们就吃菜就好了。这次来试试看芒果椰汁，还是奶茶。对啊，因为觉得说我们这样子拿一拿，哎、欸，其实它的样式啊，好像比起上次丰富了许多哎、欸。接下来是夏威夷披萨。我觉得披萨口感才像样嘛。我们上次在新庄吃到的口感，哇，真的是有多干就有多干呢、啊。它这个带一点湿润湿润的口感，我觉得非常的棒。这是好吃的披萨。接下来是青酱披萨，只不过他们把这个切到好像有点小块，我觉得很可爱。月亮虾饼继续吃起来。你还记得我们上次去太尉馆吃到的月亮虾饼吗？哇，上次吃到那个，说真的，里面的虾泥啊，它包的有多厚就多厚啊。可是今天这边虽然只有薄薄一点呢、啊，但是它这种现炸刚出炉的，它吃起来就是好吃啊。来吃看白酒意大利面。他今天意大利面风味啊，你要我说我们今天是在饭店酒店里面吃到的风味吗？或是我们外面吃到的那种意大利面馆的味道？非常的精明啊。接下来喝罗宋汤。如果你今天点了牛排啊，你觉得吃完不太满足的话，哇，你看到这个汤可以捞一点来吃啊。它这个虽然是牛腱呐、啊，可是吃起来又西餐厅牛肉的味道哦。接下来是打包猪。
，我们来到这种西餐厅吃到饱啊！有看到酥皮浓汤，一定要来一碗的吧？它今天这个浓汤啊，比起我们常吃到煮熟浓汤来说，哎、欸，我就觉得说它有一股非常浓厚的奶香味，我就觉得说它是好喝的浓汤哎。还有我刚有那洋芋沙拉了，我们健康一下。这就是马铃薯啊，大薄片。对，我发现他今天的这泰式料理啊，他其实吃起来都是很清爽的哦，他不会有那种我们吃一些泰式热炒吃到饱会有那种重口味的感觉。哎，说今天这冷气，他开也是非常的凉。烟熏火腿。那各位啊，我们来吃冷盘白虾。我觉得说他今天现场可惜的地方是啊，他没有提供海鲜烤朋友，五味酱啊。如果有的话，这样配一配，他这个白虾一定会很好吃啊。那我们再喝泰式海鲜汤。我还是第一次在这种吃到饱餐厅喝到我汤啊，它的味道是浓郁到我自己也会吓到哎！哇，哇，这个好浓哦！天哪！我们再来吃看红咖喱，它的椰奶味也是下的非常有诚意。那旁边这是苹果吗？哇 ，OK 啊，各位，那我们吃完这盒所有东西啦，我们等一下也准备吃它的甜点的啦。那今天来到路易莎的餐厅，它的糕点也要全品相，我们都来一份的吧。这拉卡兰五鱼啊，拉姆梅，它比起新装啊，感觉好像少一个口味哦。波士顿派、草莓乳酪、白兰地、巧克力蛋糕，可惜他的提拉米苏没了、啊，应该是来不及补啊。还有今天这边有娘乐糕啦，上次我们在泰式场也有吃到，可是有人说他这个不是泰国的特色点心啦、啊，反而是印尼那边的啦。还有泰奶戚风蛋糕，这边有斑斓戚风蛋糕。哦，它的名字很有特色啊！反正看到我们就都来嘛。那我们今天都难得来新竹的人，就吃点水果啦。典藏庄园摩卡奇诺，哦，这感觉就是路易莎的招牌啊。牛奶黑森士。哎呀哎，哇，这大的哎，这都是糖炒的，这一定要吃的啦。哎，各位啊。我们刚回到座位的时候，我就看到他们补了。我们刚刚没有拿到提拉米苏啦。如果我们今天是在一般的自助餐吃到饱啊，如果没有吃到蛋糕，其实也还好
，哎，我是今天来到路易莎他们所经营的餐厅的，哎，一转门哎，米格应该要吃一下的吧？糖炒冰淇淋。虽然我们上次有介绍过路易莎的香草冰淇淋啊，吃起来有种包酒乳味道啊，可是我就觉得说，我们没有看到这个口味啊，就是想要试试看啊，就是想要吃啊。还记得我们上次介绍它的芒果冰淇淋吗？它的感觉啊，就像是真的把果肉啊放进来一起做的感觉、啊。我们刚刚被那些大味大肉麻痹的味蕾啊，因为吃到它。然后有复活过来的感觉，就如果今天时间够的话，那你看各家跑给待在机场了。咖啡耶，它的咖啡味非常的浓郁。有点像是那种咖啡糖的味道。接下来是戚风蛋糕。虽然说它今天这个是标榜应该是来自国外风味蛋糕了，可是它吃起来竟然有一种古早味蛋糕的口感还有风味啊，跟我一样。羊乐高，这米干唔管我食几摆啊，我拢食袂惯死嘅。不管我们上次是在一餐快要两千元的菜市场啊，还是说我们来到这边，就有一种新世界的感觉、啊。看来是今天现场最热门的提拉米苏啊。哇，这糕点真的是，真的是有路易莎的水准呢，是好吃的哎。草莓卤肉，它这草莓卤肉中间呢、啊，真的吃起来是有卤肉的感觉。如果你今天是想要带着女朋友、太太啊，或是你家小孩来这边吃的话，哇，他们应该会吃这吃的很开心呢、啊。好浓郁的口感哦！巧克力泡芙，接下来是波士顿派。我还记得上次我们在新庄吃到这个啊，我是觉得说哇，它吃起来是十分的浓郁啊。那今天我们再来试试看呢、啊，非常的浓哎，我觉得我们需要配口茶才可以啊。马卡龙，你还记得上次我们介绍过它马卡龙吗？里面虽然是包的果酱啊，可是果酱里面也有一些果肉的感觉啊。它这个就是好吃马卡龙啊，蓝莓的。接下来是水果的部分，我就觉得说我们应该是吃错顺序了，因为整个火龙果吃起来完全没有任何的甜味。你要洗归马洗，葡萄柚
。OK 啊，各位，我们已经吃完所有甜点了。那等一下我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了，那来说说我们今天吃新竹青燕牛排的想法吧。哎，你各位啊，我们今天一个人的总用餐费用是九百八十八元。哎，我们今天是试营运第一天来哦，所以有遇到他买一送一活动啊。哎，可是说这活动他应该是只说你两个人一起来，另外一个人是免费的那个概念吧。可是我们今天只有一个人来啊，所以他就直接让我们点两份主餐。哎，看到这边，你觉得我们今天这样子体验如何呢？可是今天他这边的最低消费金额啊，哎，他竟然比新庄那间店还要高了一点呢。虽然说他有提供给孩童们的消费方式啊，哎，可是我就觉得说，他这个价格啊。在新竹这里啊，我们点到这样的主餐啊，假如没有买一送一的话，你会想要吃这一间吗？但如果跟我说今天要我再回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，哥，这当然，哎、欸，熊蛋街啊，<笑>你各位啊，我们今天到新竹这边用餐啊，哎、欸，我们开车来的时候啊，哇，我们刚好遇到下班时间，所以我们花了。九十分钟，才从基隆这边一路开到新竹那边去啊！哎、欸，可是啊，我们回来了，哎、欸，那个交通顺畅了嘛？就我们回来的时间也要七十分钟啊！哎、欸，如果我今天想要吃青燕的话，我觉得我去新庄那边吃就好了。哎、欸，可是说他今天这家还是有优点的哦，除了菜色丰富度比较多了一点之外啊。还有说，我是觉得说口味也是还蛮不错的、啊，甚至说今天讲到那个排餐啊，哇，那个牛排啊，跟那个鸭胸啊，哇，今天是南宫赞呢啊，我还是第一次吃到这么好吃的鸭胸哎，我就觉得说青燕牛排啊，他们的这个排餐水准真的是不简单，很有西餐厅的水准呢、啊。我们是因为距离问题啊，所以才可能要来吃的话会多想一下、啊，哎、欸，可是这间店呢、啊？它有停车场的部分呢、啊，虽然呢、啊，它今天用餐是没有办法折抵的哦，是连达到消费金额这个门槛是都没有的哦，它就是不给折抵。哎，可是它这一个小时，你猜多少？四十块啊！我们上次新庄停那个一个小时八十块，已经要去安尼了喂。哎，我们今天这个四十块，我觉得才是有合理的感觉。虽然我们用餐时间只有两个小时啊，哎，可是我们今天吃个排餐之后啊，然后再优雅的吃吃现场的热食啊啊热汤啊，啊甚至你饭后啊，来点路易莎的糕点全品相啊，还有路易莎的咖啡喝一杯再离开，我就觉得说这餐其实这样悠闲吃也是还蛮棒的啦。好不好？来个看这边，用手推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就回复了。那如果喜欢片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，有了加入频道，我会超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。